في الحلقة السابقة تحدثنا عن تفسير مصطلح Irreducible Complexity تعقيد غير قابل الاختزال الذي أطلقه الدكتور مايكل بيهي في كتابه داروينز بلاك بوكس صندوق داروين الأسود عام 1996 ورغم مضي أكثر من 20 عاما على أصداره إلا أننا إلى اليوم نشاهد خوض مؤيدي تطور بالحجج المطروحة بداخله بغية تفنيدها أو التقليل من أهميتها مثل ما فعلت قناة ABC الأسترالية عام 2015 وجميع تلك النقاشات تعود للرد العلمي الذي وصلنا إليه بنهاية الحلقة السابقة الذي طرحه الدكتور ديفيد دروزية أستاذ علوم الحياة بجامعة براندايز الأمريكية له دراسة منشورة على موقع سيل المتخصص بنشر الأبحاث العلمية ذكر فيها بالحرف الواحد More so than other motors, the flagellum resembles a machine designed by a human أي شبه صوت البكتيريا كمحرك مصمم من قبل الإنسان وهنا نركز على كلمة تصميم لأن التصميم دائما يكون بفعل فاعل إلا أنه تراجع عن قوله وغير المعنى كما في هذا المقطع This is a machine that looks like it was designed by a human but that doesn't mean it was designed that is the product of intelligent design Indeed, um, this more has all the earmarks of something that arose by evolution Using an electron microscope, De Rosier produces ghostly pictures like this one, revealing the inner workings of what's been called the world's most efficient motor. This is the drive shaft. This transmits this torque generated by the motor. That would then turn the propeller, which would push the bacterial cell through the fluid. Michael Behe has argued that the flagellum could not have evolved since its parts have no function for natural selection to act on until they are fully assembled. But evidence that refutes Behe's claim of irreducible complexity comes from a tiny syringe that injects poison, found in some of the nastiest of all bacteria. This is a structure found, for example, in Yersinia pestis, the bacterium that causes the bubonic plague. And look at the similarities. Now, this structure doesn't rotate, but it still has to extend this structure, which is equivalent to the rod, the drive shaft here. It has to extend that because it needs this little channel. It's like sort of like a syringe. So the, the virulence factors that are made inside the cell, which is down here, can be exported, pushed up into this hole, and exported out through this long kind of needle, perhaps into a cell in your body or mine, and thereby create misery. وكما شاهدتم كونه من مؤيدي تطور تراجع وقال أنا ذكرت وكأنه محرك مصمم من قبل الإنسان لكن هذا لا يعني أنه نتاج مصمم بل ناتج عن التطور ثم طرح مثال أبرة بكتيريا يرسينيا باستس المسبب للطاعون والتي تستخدمها لحقن السم داخل الخلية كيف تحتوي أجزاء بقاعدتها مشابهة لقاعدة صوت البكتيريا ليثبت أن مثال مايكل بيهي هو تعقيد يمكن اختزاله وبسبب هذا المقطع بدلت مثل هكذا صور تتداول عبر المواقع لتأكيد القصة وما ترونه هو ليس أكثر من رسم كرتوني لا يرتقي لمستوى الحقيقة خصوصا التشابه في رسم القاعدة لأن الشكل الحقيقي هو كما في هذه الصورة التي توضح الدقة في التعقيد والتركيب ورجوعا لمقطع الفيديو الذي شاهدناه فإن دروزية تغاضى بمثاله عن نقطتين رئيسيتين النقطة الأولى هي دقة التصميم المذهل لصوت وأبرة البكتيريا معا والتي تعتبر الميزة الكبرى بكافة الأبحاث العلمية وجميع علامات الاستفهام والإعجاب تدور حول كيف لكائن مجهري يمتلك مثل هكذا تقنية ولعل أبرزها كانت الدراسة المنشورة حديثا في موقع جامعة يوتا الأمريكية والتي أشارت إلى وجود نظام جزيئي معقد يحدد طول أبرة الحقن في البكتيريا وبأن دقة التصميم تكمن في ضبط قياس طول الأبرة فإذا كانت أطول من الحد المطلوب ستنكسر وإذا أقصر 
سوف لن تتمكن من حقن السم داخل الخلية والدراسة حقيقة مميزة رغم تأييد القائمين عليها لفكرة التطور ولكن أبرز ما أشار إليه المشرف على الدراسة حين ذكر بالحرف الواحد بأن تقنية تصميم محرك صوت البكتيريا هو الأكثر تعقيدا في الكون The most sophisticated nano machines in the universe وهذا حقيقة سيجعلنا نتساءل هل تطور الناتج من الانتخاب الطبيعي القائم على الطفرات العشوائية التي تحدث عن طريق الصدفة قادرة على جمع أجزاء أو تراكيب مع بعضها البعض بصورة معقدة لينتج محرك أو عضو مصمم بدقة مع إتقان في الوظيفة؟ طبعا هذا سؤال مهم سنتطرق إليه في الحلقة المقبلة أما النقطة الثانية التي ذكرها دروزية بمثاله والمبينة في الصورة فإنه ركز على تشابه التايب 3 سكريشن سيستم الموجود في قاعدة الأبرة والصوت والذي لا يصل حتى إلى 20% من المكون الصوت الكلي وأهمل كل ما تبقى من اختلاف وهذا من الأساس منافي لتعريف مصطلح Reducible Complexity لأن تعريف المصطلح لا يتعلق بوجود بعض الأجزاء في تراكيب أخرى من البكتيريا بل إذا أزلنا أي جزء من أجزاء صوت البكتيريا سوف لن تقوى على الحركة والنقاش كان يجب أن يدور حول هذه النقطة وكذلك المنطق يقول أن أي محرك يجب أن تصنع كافة أجزائه بنفس الوقت وإلا سيكون عديم الكفاءة حتى تشارلز داروين أشار لذلك حين ذكر بأن جميع أعضاء الكائنات يجب أن تعمل بكافة مراحل التطور وهذا شرط من شروط النظرية سنتطرق إليه أيضا في الحلقة القادمة لذلك سنكرر السؤال ونقول كيف لمحرك صوت البكتيريا أن يعمل إذا تقسم على مراحل؟ دعونا نبسط السؤال ونتناول محرك السيارة كما في الصورة فالكل يعلم أن محرك السيارة يحتوي على العديد من القطع والبراغي بأحجام مختلفة والتي قد نراها تستعمل لتثبيت أجزاء أخرى في السيارة لكن هذا لا يعطينا تفسير أن محرك السيارة يمكن اختزاله والعلم فإن الـ T3S الموجود في القاعدة هو ليس جزء من محرك صوت البكتيريا لا علاقة له بالمحرك الدوار مطلقا بل عبارة عن مضخة تستقر في القاعدة على غشاء الخلية البكتيرية وهذه المضخة عبارة عن 30 جزيئة بروتين مركبة مع بعضها البعض بصورة معقدة بمعنى حتى الـ T3S الذي يشير إليه مؤيدي التطور هو أيضا معقد إلى درجة لا يمكن اختزاله وإذا فقدنا جزيئة بروتين واحدة سوف لن يعمل هذا وهناك دراسة لمؤيدي التطور صوروا بأن أبرة الحقن قد تطورت من صوت البكتيريا أي الأقل تعقيد تطور من الأكثر تعقيد وهناك دراسة أخرى أشارت إلى أن الأبرة والصوت تطورا معا من سلف مشترك والسؤال هنا هو كيف تدرج هذا السلف بتطور عبر ملايين السنين دون أن يهلك طبعا في جميع تلك الدراسات لا يوجد دليل علمي واحد يشير إلى شكل صفة الخلية البدائية التي تطورت منها البكتيريا سوى ما ذكره داروين في القرن التاسع عشر بكتابه أصل الأنواع لذلك فإن حجة مايكل بيه ما زالت قائمة لأن تصميم صوت البكتيريا معقد إلى درجة غير قابل للاختزال وهذا بحد ذاته يشكل أكبر تحدي للنظرية